el objetivo de, de, de esta partida es que tú veas cómo deberías jugar a Ekarim ¿Sí? y, y, y veas cómo se siente cuando vas tan por encima de farmeo y de nivel. ¿Tú juegas con cámara fija? No, no, no. Vale. Uso vale. el espacio para centrarme, pero uso cámara libre. Vale, entonces lo primero que tienes que hacer es tabular, ¿vale? Vamos a tabular. Vamos a tabular y miramos un Cafix, ¿vale? Entonces tenemos que intentar pensar dónde queremos empezar en función de qué jungla tiene el enemigo y qué línea queremos campear. Abajo tenemos vale. una Yumi, hay una Vaine y una Lulu contra una Jinx y una Yumi. ¿Crees que es fácil matar abajo? En esta partida yo voy a... Creo que voy a pasear hacia top porque no veo muy fácil matar abajo. En cambio, arriba sí. De vale. hecho, las dos Bolden creo que son autosuficientes. En plan, van a escalar las dos. No uh -huh. creo que necesiten y tengo muchos recursos, en cambio el matchup de top encima los dos van con Ignite creo que es mucho más importante vale nosotros lo que vamos a hacer muchas veces es snowballear en, en torno a la línea donde, donde podamos conseguir una kill por la setup que tengamos vale en este caso por ejemplo Riven contra Atrox, tenemos CC y encima es un matchup volátil que es lo que estabas diciendo tú vale sí, muy bien, sí. pues vamos a ir quiteando el azul hacia la zona del Gromp y cuando aparezca el Gromp ya le puedes tirar ya le puedes tirar el Smite y los juntas vale no, pero tienes más hacia el azul. Vale, no pasa nada. Ya te lo enseñaré después. Vale. Ve pegándole vale. aquí con la Q. Muy bien. ¿Y dónde ha empezado el, el Cafix? El Cafix ha empezado en red. Vale. O sea, en red, sí. Y va pa... está haciendo el mismo passing que yo, aunque Cafix limpia, creo que más despacio que yo. Muy, mucho pero más se puede esqui... Mucho más despacio, pero se puede esquipear. Lo normal es que se esquipe campamentos para llegar antes que yo. Vale. Y en los primeros tres niveles diría que eh, Kha'Zix, o sea, Kha'Zix y Atrox van a tener mejor dos versus dos, yo creo. Bueno, el es... Es este, digamos que si no está aislado, el Kha'Zix es muy malo en el 2 para 2 al principio. Sí, vale. eso sí. Eh, Pero cosita, la... eh, sí, sí, sí. Nos subimos dos puntos en la Q, ¿vale? Con Ekarim en lugar de un punto en la E, vale. porque vamos a estar farmeando toda la jungla antes de, antes de hacer nada. Vale, eh, buen tip. Esto la mayoría de las veces, a menos que tengas un plan de partida que sea... Mmm, a menos que sea un plan de partida que sea de, de... Hostia, creo que puedo conseguir una kill aquí. Pero en general nos interesa Mira, hacer en nuestro full clear tranquilamente. Ya ha ganqueado. O sea, que pego campamentos para ganquear. Vale. Muy bien. Bueno, primera sangre de la gafis duele, Tienes pero... que mirar, tienes que mirar si, qué bufos lleva. Rápidamente. Lleva, vale, lleva el doble bufo. y tabuleas para mirar vale. cuántos, cuántos campamentos lleva. Lleva tres. Vale, pues ha hecho red, eh, blue y uno más. Y el crump, porque ha subido nivel Y el crump. Perfecto. Vale. Entonces ya lo sabemos... Lo que vamos a hacer ahora es pushar esto. Y la pregunta es, ¿podrás hacerte el cangrejo de, mm. de arriba? Diría que no, así que voy a ir a por el de abajo a toda hostia. Porque vale. yo no quiero luchar... Uh -huh. ¿Tú crees que sí? O sea, yo creo que no puedo luchar no, 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 puedes luchar. no puedes luchar y lo que vas a hacer aquí es vaquear en lugar de ir al, cangrejo, al otro cangrejo. Vas a vale. vaquear. Eh, el objetivo de esto es que directamente tú ya puedes ir al cangrejo de abajo en función de lo que pase y te van a respawnar los campamentos. Entonces, te puedes pillar la lágrima, por ejemplo, sí que no te pillas esa, esa E, ¿vale? Que es lo que va a hacer que puedas ¿Qué? limpiar mucho más rápido. Y te haces... Esto, esto es... Siempre te lo vas a hacer así con Ekarim, ¿vale? El ¿Vale? caso es que tú te acabas de terminar tu full clear al 3.30. Si ¿Qué? lo haces bien, antes del 3.15 te lo has terminado. ¿Qué? Vale. Es decir, que llevas como 17 segundos perdidos simplemente por limpiar lento la jungla. Que el Kha'Zix ha matado arriba, ¿no? Sí. Entonces, ahora aquí nosotros tenemos que coger información y decir, vale, el Kha'Zix ha matado arriba, tiene 12, tiene 12 minions, tenía 12 minions, ¿vale? Ahora está pusheando. Y, do, y, y doble bufo. Por lo tanto, se ha hecho este campamento, este campamento y este campamento. ¿Por qué sabemos que se ha hecho el Gromp? Porque si se hace este campamento o este campamento, no habría subido a nivel 3. ¿Vale? Para subir el nivel 3 en la jungla, necesitas hacerte o este campamento o este campamento. Son no, no, más no, lo, Los Raptors que... no te suben al 3. Los Raptors no suben, vale. No. Tendría que haberse hecho los golems y tarda mucho más. Eh, exacto, eh, exacto. Tú ¿Sí? sabes, por lo tanto, que este campamento, este campamento y este campamento está up. Ahora mismo ya te has terminado toda tu jungla. Sí. Puedes decir, vale, pues me hago rápidamente este campamento, paso por medio y me hago este campamento. O le robo los picuchillos. Pero para hacer esto necesitarías que aquí ya habrías terminado la jungla. Si esto lo puedes terminar mucho antes, significa que tú ya puedes pasar por aquí, hacerte este campamento, pasar por medio, robar este campamento y hacerte este campamento. Ya ha cambiado la cosa. Pero ves que el haber tardado... O sea... 15 segundos más... más clear, ya, no estás más pudiendo hacer, ya no estás pudiendo tener acción. Le está ayudando vale, a pusear. Yo Entonces, creo que me da... Te me puede tiempo. dar tiempo. Dale, mátalo rápido. 
¿Vale? Y vale. mientras te lo vas haciendo, mira que esto cómo está la botlane. Vale, eh, está vale, bastante vamos, bien vamos, para vamos, el vamos, banqueo. Fantasmal, ¿Sí? fantasmal y para allá. Fantasmal. Vale, no. Vale. Vale, lo mato. Sí, 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 sí. Haces el insect. El Shout no puedo hacer vale, nada más. No pasa nada, está bien. El Kha'Zix puede estar por la zona, así que cubrimos un poquito esto y hacemos nuestro full clear. Vale. vale. El primero que puede estar ahí el Kha'Zix. Y nosotros tenemos una oportunidad de ganka aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo queremos ejecutar esto? Es que yo creo que tampoco lo puedo matar. No sé si puedo llegar a matarle. Un momento. Tu clic está aquí, ¿vale? Sí. ¿Dónde debería estar tu clic? Más hacia abajo para ir, eh, pillando, para ir ganándole este terreno. Exacto. No creo. Sí. Vienes aquí. aquí. Aún no les has pegado vale. un autoataque. No estás slowboyando. No estás aplicando cierto, el rojo. Cierto, cierto. Vale. Q, W y primer auto. Le saco el curar y el flash. Aquí, sí, aquí haces el primer auto. Aquí haces el primer auto. Sí, vale, flashea. flashea es una putada. Haces como un pasito para atrás. Personalmente, personalmente he hecho el paso para atrás porque yo digo, vale, no, no les vamos a matar. O sea, ahí ya he hecho para atrás, le he sacado curar y flash. Yo creo que ya está. Eh, pero está muerta, no realmente está muerta. ¿Tú eh, crees? O sea, sí, 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 sí. Si todos lo jugáis bien, está muerta. Que al tú tirar sí, esos pasos para atrás, no habilitas el sí, insect. Eh. ¿Vale? Al tú no ganar la espalda, este pasito para sí. atrás es lo que hace que... O sea, lo del principio no es ni tan importante. Es importante, pero este pasito paso para atrás es, es lo que Creo te... que les baiteo, les baiteo que no quiero seguir. No es que lo baitees, es que ahora mismo tú estarías aquí. Y por sí. lo tanto el INSE... Y estás a punto de recuperar el, el cooldown. Ah, tienes el cooldown. Imagínate que no tiene flash. Imagínate que en lugar de estar aquí, estás aquí. ¡Fum! No dar los autos y todo esto, no lo, o sea, es algo que es de ejecución, ¿vale? No, no es lo más importante. Lo, el concepto importante es que tú tiene, quieres estar en la espalda del, del rival cuando ganqueas. Vale. Y que no tienes que cerrarte el ángulo al principio. Es decir, que aquí lo que queremos hacer es entrar con ángulo. Un segundo, sí, sí. vamos para aquí, vamos para aquí, vamos para aquí. Tiramos el fantasmal. Y nos vamos, no para aquí, sino que nos vamos a encontrarlo aquí. Porque queremos estar pegándole desde... Desde el... Cerrando el lugar de retirada. Cuando tú te estás desplazando hacia ellos... Que lo haces bastante sí. bien dentro de todo. Pero lo podemos hacer bastante mejor aún. Sí, no sí, no sí, quieres claro, hacer claro. desde aquí, sino que lo quieres hacer desde aquí. Y ya empezar auto, Q, auto, Q y todo esto hasta recuperarla en este caso, ¿vale? De todos modos, vale. es una ejecución mecánica. El ganqueo está bien hecho, ¿vale? Aquí es como tu jugada clave que no has hecho antes... La acabas sí. de hacer ahora. Vale. Eh, yo normalmente el fantasmal sí. eh, no lo suelo usar si no tengo la E. Por ejemplo, porque me, el burst que haces con fantasmal E me parece mayor. O sea, me parece que... Bueno, yo ahí hubiera esperado a tener la E para hacer un burst mayor con el fantasmal y la E. Pero allí te interesa llegar lo antes posible. O sea, no, no, no tienes que burstear con, con, con E, Karim. O sea, tú ya tienes daño vale. sostenido con la, con la Q. Eh, tú simplemente vale. vas, vas, vas avanzando, avanzando, avanzando O sea, llegas lo antes posible Y cuando puedas ya, ya empiezas a pegar con WQ Vas a tener el follow up de tu equipo la mayoría de veces Y después ya buscas el insect, el insect con, la, con la E Que lo has hecho un poquito en diagonal Mecánicamente lo podrías haber hecho sí. un poquito más, más para adentro ¿no? Vamos siguiendo farmeando Tabulamos para ver qué lleva el Kha'Zix Ya no ha vaqueado aún, ¿vale? Lleva 22 no. minions Pero nosotros preferimos hacernos nuestra jungla Que no... Que no invadirle, ¿vale? Ahora mismo, porque su jungla vale. está bajada de nivel y en cambio la nuestra está, está muy subida. Por tanto, vamos para vale, aquí perfecto. y nos terminamos de hacer este, este campamento. Cuando ves el Kha'Zix por el mapa, acostúmbrate a pinguear a tus compañeros dónde vale, está. Vale. Porque quizás este Yone no, no está sí. enfocado en tradear y no se habría muerto. Vale, tenía la pensaba, que había... sí, pensaba que había quedado sinceramente ahí, pero está griteando. Es bastante greedy lo que está haciendo, yo creo. O sea, le está saliendo bien, pero... Bueno, es un... yo creo que los asesinos juegan así. Bueno, ahora lo que hacemos es buscamos nuestra acción, ¿vale? No, no, no va que es ahora, sino que buscamos no, dónde, puedes tener vale. la... dónde puedes tener la acción. Y ahora pues utiliza, ahora, por ejemplo, esta planta. Tanto... No, no, no pasa nada si te ven. Utilizas un poquito la planta. Ves si puedes eh, coger algo de información de la jungla de, de Kha'Zix que tienen que vaquear. Si hay un campamento puedes intentar robarlo. Puedes intentar ganquear a medio. En plan, tienes que mirar top qué está pasando. Todo este vale. tiempo no has mirado qué está pasando. ¿Vale? Vale, ¿Vale? Y ahora le robas esto. La, la, la E no te la gastas, ¿vale? El daño que haces con la vale. E... Es, 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 o sea, lo importante es, de la E es que reposicionas el enemigo. Creo que lo tienes mal entendido porque antes me has dicho, utilizo el fantasmal con la E por el burst. No. La E, lo que quieres de la E es reposicionar el enemigo. ¿Vale? Vamos al pingrejo mm -hmm. de arriba. Esto es muy arriesgado. Sí. Vale, me va a saltar. Vale, ha saltado. Tranqui. Ya no te puedo hacer nada. Pillamos el cangrejo si podemos con la ayuda del Yone. Vale. Debería hacernos el cangrejo. Y nos vamos a a nuestra... 
Ah, no, me lo va a robar. De, del otro lado. Vale, no. perfecto. Vale, no. Vale, muy bien. Miras vale. qué está pasando en la botlane. Siempre tienes que estar mirando qué está pasando en las líneas a las que te diriges. ¿Vale? ¿Ves cómo vale, están? Pues nos vamos para allí, nos vamos para allí. Nos vamos para allí y por siempre extendean. ¿Vale? Siempre llegaremos vale. a hacer el, el blue y el otro tranquilamente, si hay posibilidad. Y vamos, sobre todo, no vamos a por Yumi, ¿vale? Vamos a por Jinx, si hay una posibilidad. No Pero han no, vaqueado, no han vaqueado. Tira la ella y te metes en este segundo arbusto. No, 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 el arbusto, está vaqueando el arbusto. No, 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 no lo has visto. Estaban aquí, estaban ya, en este ya, arbusto. Ya. ¿Vale? Ya, 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 ya. Eh, los podrías haber matado porque... Sí, porque... vale, yo pensaba que se iban a echar para atrás para quedar bajo torre. Pero tú tenías un guard y has visto que no estaban pasando por allí. Entonces estaban vaqueando, ¿vale? No pasa ya, nada. Ya, ya. Vamos a nuestro okay, azul okay. y nuestro gromp y nos, los juntamos y nos los hacemos a la vez. Ay, my bad. Vale. Azul, azul, ah, azul, vale, azul. Sí, 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 sí. Y los juntamos aquí con el, con el gromp. Lo juntamos, smitea el gromp. Vale. Quédate medio camino y te haces los dos a la vez. Ataca al Grom primero. Vale. Tiras poción también. Entre la W la tiras cuando ya están los dos juntos. Y las cargas pilladas. Sí. Nos hacemos azul vale. Y hacemos todo nuestro clear. Vale, ahora lo que vamos a hacer es... Hacemos todo nuestro clear y después vaqueamos. Y intentamos conseguir saber dónde está el Kha'Zix. Ahora mismo, ¿dónde dirías que está? Como antes sabíamos que estaba en la bot lane, en la top lane, se ha hecho los campamentos. Vamos a ver nuestra por jungla. Bot. ¿Dónde vas? Nuestra jungla. Vale. Sí. Eh, ahí yo siempre hubiera hecho ir hacia el Drake porque teníamos... A, eh, estaban pulsando nuestra bot lane. ¿Tu jungla está up? Sí. No puedes ir al lado contrario donde tienes la jungla. Vale. Aquí me han quitado los picos. Ah, Seguramente el no Johnny. tenga... Ha sido el Johnny el que te lo ha quitado. Ha sido el Johnny. Sí. Vale. O sea, tú tienes que estar jugando alrededor de donde tienes la jungla. Y por eso, ¿Sí? seguramente es por lo que tienes farmeos tan bajos en tu OPCG. Porque piensas más, por ejemplo, en un dragón que es más que ahora mismo es irrelevante, en lugar de pensar dónde está tu passing. Termina tu. Termina tu. Tu, tu rojo. Y ves que está allí. Heraldo te puedes hacer, por ejemplo, aquí. Al lado contrario donde está el Kha'Zix, haces tus. Es donde tengo que ¿vale? jugar. Entonces aquí vale. tienes que estar tradeando el. Tu o sea, estos columns te los habrías saltado y te estarías haciendo el heraldo, ¿vale? No pasa nada. Vale. Vamos a intentar hacer las dos cosas. No, deja. O sea, mátalo rápido y nos vamos al heraldo. Vamos a mirar arriba si podemos tradear la kill. ¿No? no, vale, vamos al heraldo vida. rápido. Tiramos sweeper, nos vamos para el heraldo. Vale, no tienen guard. Sabemos que el Kha'Zix está haciendo el dragón y lo intentamos terminar. Y después insta vaqueamos porque llevamos mucho oro encima, ¿vale? Vale. Ahora seguramente haga dragón e intente ganar mizo bot, el Kha'Zix. Así que tiene Esquiva que... ese golpe grande, en plan, no, no, te, no te puedes cometer este. Esto es como un vale, jefe del Dark Souls, yo... ¿vale? O sea, cuando vale, te vaya a pegar el cabezazo. Te tienes que ir a, a detrás. Eso es. Muy fácil vale, de esquivar, ¿vale? Pero es muy importante hacerlo. Como un minijuego. Sí. Vale, conseguimos el Aldo. Y Instaback. Vale. Vale. Instaback. Compramos y nos vamos ¿dónde? Yo iría ahora hacia bot porque voy a poner mis campamentos. Perfecto. Sí. Pues compramos. Vale, yo... Eh... Vale. Perfecto. Yo suelo comprar las de CDR... Aunque sean porque me dan más... Perfecto. No sé, me gusta tener más rápido las habilidades que... Vale, miramos la que... botlane. Miramos la botlane. Hmm. ¿Qué está pasando en vale, la botlane? ¿Cómo van? Están vale. permapuseando Intentamos... y van bastante mal. Vale. Voy, yo iría directo a intentar ayudarle. Vale, coge Ahora ángulo. Mismo. Vale, con el fantasmal coges ángulo. Vale, cuando puedas. Se echan para atrás, tienen... Vale, pues te farmeas... Te farmeas el Gromp. Vale. Y hago otra vez un full clear. Sí, para haciendo tu full clear, pero tenemos que intentar ya utilizar la primera, la primera ulti, ¿vale? O sea, el vale. caso es que, por lo que veo también, igual es porque te estoy haciendo yo el coaching en vivo, es que no ¿Sí? miras nada de lo que está pasando. O sea, miras el minimapa, pero no miras con la cámara. Entonces... Ya, tú, no, tú... no suelo usar los, los F, ¿sabes? Lo de sí. para mirar rápido. No, yo suelo fijarme todo el rato en el minimapa, con el minimapa, aunque no esté mirando exactamente así, ¿no? O sea, la línea, con sí. el minimapa... Veo más o menos cómo van. Ya, pero no sabes ni la vida que tienen, ya, ni el mana que eh, tienen, bueno, ni cómo está sí, la oleada. Lo, lo, miro, lo, lo de la oleada no, pero lo del mana y la vida lo suelo ver por los marcos. ¿Sabes? Los no, marcos no, de, de, de tus aliados no, del enemigo. Ah, del enemigo, eso sí, eso es verdad. Entonces te pierdes mucha información. ¿Cómo está el Atrox? Sí. No tienes ni idea ahora mismo si Atrox tiene un cuarto ya, de vida ya, ya. o 100%. Mira cómo está. Vale. En plan, ¿qué tendríamos ya. que haber hecho? ¿Ves? Ganquear el tirón. Sí. Entonces, sí, sí. No, no, no gastamos el tiempo en este campamento. Vamos vale, para ahora arriba. Tengo, tengo que ir. Vale, vamos con el fantasmal. 
y seguramente nos va a salir... Tira smite, tira no. todo... No, tienes que ir, tienes que ir. Entonces, pero fíjate que esto ha, ha terminado cambiando de, de matarlo a, a no matarlo. No te, tira ulti, tira ulti, te vas a morir. Eh, o sea, de matarlo a que se matara tu top sí. y, y se tiltee para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces, se sí, va a FK, ¿vale? Y obviamente no es tu responsabilidad que se vaya a FK, pero es cierto que tú acabas... O sea, era una free kill y, y te has quedado farmeando ya, ya, ya. porque no tienes la información, ¿vale? Y esto está limitando sí, sí, sí. muchísimo tu toma de decisiones, porque... O sea, ahora estamos haciendo un passing eficiente. Fíjate tu farmeo, es muy bueno, ¿no? Pero ¿qué está ¿Eh? pasando? Que no estamos teniendo nada de impacto en el mapa. ¿Por qué no estamos teniendo impacto en el mapa? Porque, Porque no, estamos... no miro bien cómo van. Exacto, no estábamos mirando nada, ¿no? Entonces, mira este ward. Quítalo. Sí. Vale, vamos a intentar hacer algo abajo. La jing está muy sobreextendeada. Vamos para allí. Intenta hacer el insect. Mm, ha sido malo. Sí, tienes que intentar meterla hacia tu equipo. Tienes el face yeah. rush, ¿eh? ¿Sabes cómo funciona el face rush? Sí, cada tres habilidades eh, consigo... ¿Vale? Vale, vamos, vamos. No, no puedes a poder, no vas a poder. Te tienes que ir. Te tienes que ir, te tienes que ir. Vale, intenta escaparte. Sí, pero ahí, ahí no... Mira, entre esquivar las cárceles, la, los tempos de Jinx y la R de Yumi ya no tenía mucho tiempo para adelantarla y hacer el face rush. O sea, y hacerle los el inset. Junta los campamentos. Eh, y hacerle el inset. Ahí tenía lo que tenía que hacer... Eh, era eh, echarla hacia un lado posible para evitar la cárcel eh, de Yumi, ¿no? Mm. Y ahí no tenía mucho tiempo para hacerle... Porque no tenía R, no tenía fantasmal en esta jugada. Pero es que tú necesitas, no puedes... tú necesitas con ¿Sí? este Karim, con este modo de lo de Karim, necesitas poder habilitar a... Mata al azul o te vas a morir. Sí. No. Vale, vale. No, no. Vas a tener que... Y tira se me acaba el heraldo. Tira el heraldo ya. Esta sí. ya está haciendo... No, no pasa nada, no pasa nada. Ay, me estoy tiltando en tía. No te preocupes. Ya, es... Yo sin duda creo que como jungla lo que peor llevo es mirar eh, la... Sí. O sea, es por como... No intuición, pero sabe lo que te quiero decir, ¿no? Y es lo más o sea, importante. Como... Es lo más sí. importante. Entonces, ¿qué habría pasado en esa partida si somos objetivos? Lo miramos de manera objetiva. Quizás podríamos matar el Kha'Zix, ahí el, el Latrox, y ya nos da un shutdown de 400 de oro. Y nada más, no, después de matarlo sin teleport... Pusheamos ah. esta torre y en una Riven y un Ekarim lo, lo, la tiráis del tirón. ¡Bum! Sí, eso más. La jugada de bot que hubiéramos matado a la Jin, les dejamos sin summoners. Sí, son detalles que si los sumas. Pero no te puedes quedar con la sensación beta de que. No, no, es que este método a mí no me funciona porque es farmer. No, 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 como que yo int estaba intentando entenderlo a la vez que. Me estabas diciendo cosas a la vez que me estaban hablando, a la claro, vez que claro, estaba es como una sobreestimulación con todo saliendo mal, que sí, sí. Voy a ver si encuentro Pero... una partida de Kirei con Ekarim y verás sí. que está haciendo esto constantemente, ¿vale? Y juegan como... Pero Kirei es muy disciplinado en el sentido de que las jugadas que hace, las hace en torno a su passing. ¿Me explico? Por eso vale. creo que es muy bueno para poder tenerlo de referencia. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a mirarlo así un poquito rápido, ¿vale? Vale. Decide empezar en el azul. Sí. Los junta, que es lo que te he explicado. Se sube otro punto en la Q. Eso no lo había hecho nunca, ¿eh? O sea, eso no, es lo que puedo entender. Uh -huh. Claro, para hacerte más rápido el full clear. Y claro, le roban, claro. ¿vale? Le roban, el, le invaden. ¿Vale? Le, le invaden y le roban el, el esto. Se tira el esto, es bastante, esto es bastante coin flip por el bolivar, yo creo. Uf. ¿Esto por qué lo puedo hacer? Porque el Bolívar se ha gastado de las habilidades y está fuera de rotación. ¿Sabes qué decirte? Es decir, Bolívar gana a Ekarim, pero ya no, ya se ha, gastado, se ha gastado las dos habilidades que tiene. Entonces va a jugar sin habilidades, ¿me explico? Vamos a mirar lo que... O sea, vale, se pilla esto. Ayuda a pushear a de carry. Y se va a quedar. Es que no se va ni a por el cangrejo porque ya sabe que no la va a poder pillar, ¿vale? Al tempo, aquí gana mucho tempo. ¿eh? Se va directamente al otro cangrejo. ¿Vale? Y mira arriba, no de que no hay oportunidad y que está bien la Riven, es que pasa de ella. De momento pasa de ella. Mira, mira. Justo es el mismo macho. Pasa de ella, porque su que está al otro lado, fíjate. Sí, sí. Y la Riven se muere, ¿eh? es que mira. Pam. Sí, sí. Él lo que hace es explorar toda su jugada, sí, su jugada clave. Intenta hacer la jugada abajo y muere su equipo. Se sí, vaquea. 
Y él sigue lo suyo, sigue lo suyo. Se vaquea. Se hace los golems, que es el campamento que tiene A. Se va a su parte de arriba. Sí. Se está haciendo su full clear tranquilamente. Junta los dos campamentos. Tiene el full clear, lo, tenga, lo tiene hacia abajo. Aquí. Y aquí, hace, y aquí hace una jugada que está dentro de su paz. O sea, se está haciendo estos dos. Ahora él tiene sí. que ir para abajo. Se tiene que ir para abajo, pero dice, pero vale, está, pero lo, sí. lo, 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 lo lee bien. Y dice, lo, puedo, lo podemos matar. Matan rápido al Atrox. Y al final, bueno. Se ha hecho su jugada clave y ahora tendrá. Y ahora va a ser súper escrupuloso en hacerse su clear. Se hace sí. su clear tranquilamente. Ve aquí. Ve que no hay nada que hacer. Pero se queda el cangrejo. Limpia la visión. Se hace su grom. Es como que está haciendo. El, está full cleareando, pero encuentra ventanas para hacer algo. Se cuela en el arbusto por detrás. Y ahora con la ultimate, seguramente. Intenta arriba. Y, y algunas ni les salen bien, si te fijas, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, mira, casi, casi se muere aquí. De hecho, digo, diría que muere, ¿no? ¿no? No, al final no. Vaquea. ¿Dónde va? ¿Dónde tiene el campamento? Lo más importante que tienes que poner a hacerte es, primero de todo, el clear. Porque pierdes mucho tiempo limpiando la jungla. Y si eres. Si, si estás jugando un montón de campamentos. De campeones. Es más difícil aprenderse todos los clears. Pero si estás jugando sobre todo de Karim. plan, tienes que sabértelo. Pero hasta el nivel 16. Hasta que seas nivel 16. Como mínimo deberías estar a 7,5 de farmeo. Pero si no me estás mirando la cámara. Lo que te va a pasar es que. Vas a estar haciendo el método de la jungla este. De, de, de sobre todo limpiar mucho. Y hacer tanqueos que vayan a corte tu pathing. Pero te vas a encontrar que no tienes impacto en el mapa porque no sabes qué hacer. Tienes, gastas tanto tiempo limpiando campamentos que si no está la play justo al, al último campamento que te encuentres, no la vas a encontrar porque no estás mirando lo que está pasando. Primero tienes que jugar al PvE, podríamos decir. Y cuando sí. tengas el PvE, entonces te pones a jugar el PvP. Vale. Para llegar a diamante lo puedes hacer jugando PvE directamente. ¿eh? Vale. Es decir, para llegar a diamante... Tú simplemente practicas lo de mover bien la cámara para escoger la información, hacer full clear y dentro del clear meter la play. Con esto tienes, vamos, de sobras para subir a diamante. Pero que te vale, pues, Muchísimo, y... me ha encantado. Aunque no haya salido la, la partida de salir horrible, pero me he quedado con los conceptos, que es lo importante. Y... Muy bien, tío. Pues Muchas vale, gracias, por ti, tío.